காசாவினுடைய இறப்பு எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது மூவாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு இந்த மூவாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தெட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது காசால ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாக் நடந்துச்சு யார் இந்த அட்டாக் நடத்தினாங்க அப்படிங்கிறது இப்போதும் மிகப்பெரிய அளவில் டிபேட் நடந்துட்டுருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் இவங்க தான் காரணம் ஹமாஸ் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் இதுக்குள்ளே இருக்குங்கிறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் முழுக்க முழுக்க இஸ்ரேல் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நேற்றுலேருந்து இது ஒரு சர்ச்சையாக ஓடினாலும் யார் யார் இதற்கு கண்டனங்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க என்ன தான் இப்போ நடந்திருக்கு கடைசியாக வேறு என்ன இப்போ அடுத்தபடி ஏதாவது அட்டாக் போயிருக்காங்களா இல்லை இஸ்ரேலினுடைய பிளான் என்ன அமெரிக்காவினுடைய ஜோ பைடன் அவர்கள் உள்ளே வந்திருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு இந்த யுத்தம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பாஸ் பண்ண ஸ்டேஜில் இருக்குது ஸோ எல்லா விவரங்களையும் இந்த ஒரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அன்பு தமிழஞ்சு எங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் பனிரெண்டாயிரம் நபர்களுக்கு மேல காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் தகவல் மூவாயிரத்தி ஐநூறு நபர்கள் இறந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் அடுத்ததா வந்திருக்கக்கூடிய தகவல் இப்போ ஈரானுடைய சுப்ரீம் லீடர் அயத்தல் அவர்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காங்க எப்பா இங்க வந்து இஸ்ரேல் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இஸ்ரேலினுடைய பாலிசி அவங்க ரன் பண்ண மாட்டாங்க அமெரிக்கா என்ன பாலிசி டிஃபைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அதைதான் யார் என்ன செய்வா இஸ்ரேல் நடைமுறைப்படுத்துவாங்க சொல்லப்போனா இஸ்ரேல் செய்கிற குற்றத்தில் மெயின் பங்கு யாருடையது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவினுடைய தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாக் அப்படிங்கிறதுக்கு காரணமும் அமெரிக்கா தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அமெரிக்கா ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தாங்க அமெரிக்காவினுடைய செனட்டர் கிரஹாம் அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தாங்க என்னன்னா இங்க இஸ்ரேலுக்குள்ள ஹிஸ்புல்லா வந்துட்டாங்கன்னா நாங்க ஹிஸ்புல்லாவை அடிக்க மாட்டோம் ஈரான தான் அடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஈரான் என்ன சொல்லுது பாருங்க இஸ்ரேல் இங்க இதுக்கு காரணம் கொஞ்சம் தான் ஆனா கூடுதலான காரணம் அமெரிக்கா தான் அப்படின்னு சொல்லி நேர் எதிரா எனக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் சண்டை கிடையாது ஈரானுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இங்கே சண்டே கிடையாது ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் தான்ப்பா இங்கே சண்டை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஈரானுடைய அந்த ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குது ஸோ ஈரான் சொல்கிறது படி பார்க்க போனால் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாக்கு இதில் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் நிறைய பேர் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உண்மை வெளியில் வரும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ்லாமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது யாராலையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துருக்காங்க அடுத்ததா ஒரு ஃபோன் காலை என்ன செஞ்சுருக்காங்க இப்போ இஸ்ரேல் வெளியில் விட்டுருக்காங்க இதுதான் அந்த ஃபோன் கால் இந்த வந்து ஆப்ரேஷன் வந்து தப்பாக நடந்துருச்சு அவங்களுடைய ராக்கெட் மிஸ்ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேலும் மொசாடும் அந்த ஒரு ஃபோன் காலை இரண்டு தீவிரவாதிகளிடையே நடந்த ஃபோன் காலை அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க ஹேக் பண்ணி அதை வெளியில் விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு இதில் உண்மை இருக்குது அப்படிங்கிறத இனி போக போக தான் தெரியும் ஏன்னா யாராலையுமே இப்போ சொல்ல முடியலை ஒரு கட்டத்தில் சொல்கிறாங்க இல்லை இது கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் தான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் இருக்கக்கூடிய மிசைல் ஜேடிஏஎம்மாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இல்லை மிஸ்ஃபயரான ராக்கெட் தான் அப்படிங்கிற போது மிஸ்ஃபயரான ராக்கெட் எப்படிப்பா இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒன்றுமே இல்லாமல் செய்யும் அப்படிங்கிற அடுத்த கேள்வி வருது ஸோ இப்படி சுற்றி சுற்றி வந்துட்டுருக்கு அப்போ எந்தெந்த நாடுகள் இதற்கு எதிர்ப்பை தெரிவித்தாங்க கண்டனங்களை தெரிவித்தார்கள் எந்த நாடுகள் சைலண்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நடந்திருக்கிற அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாக் அப்படிங்கிறது மனித குலத்திற்கு எதிரானது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர இதற்கு இவங்க தான் காரணம் இவங்க காரணம் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லவே இல்லை ஆனால் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் எகிப்தா இருக்கட்டும் கிங் ஆஃப் ஜார்டனா இருக்கட்டும் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் சிரியா பிரசிடெண்ட் ஆஃப் கியூபா கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஈராக் அதே மாதிரி துருக்கியினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி வெனிசுலாவினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி ஆப்பிரிக்கன் யூனியன் கமிஷனுடைய ஹெட் இவங்க எல்லாருமே இதற்கு காரணம் இஸ்ரேல் தான் ஸோ இஸ்ரேல் தான் இதுக்கு எல்லா முழு பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவங்க தான்ப்பா இதுக்கு எல்லாம் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரேலுக்கு எதிரான கண்டனங்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் கண்டனங்களை தெரிவிக்காமல் யாரையும் அதாவது கண்டனங்களை தெரிவிச்சிருப்பாங்க ஆனால் யாரையும் பிளேம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அது யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய ஹெட்டு டிப்ளமசியினுடைய ஹெட்டு பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் நெதர்லாந்தினுடைய ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் ஸ்பெயினுடைய ஃபாரின் மினிஸ்ட்ரி அடுத்ததா பிரிட்டிஷ் ஃபாரின் ஆஃபீஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சார் தப்பு தான் ஆனால் யார் செஞ்சுருக்காங்க இவங்க தான் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத பிளேம் பண்ணவே இல்லை இன்னும் சில நாடுகள் இதில் இருக்காங்க ஜப்பான் இருக்காங்க அமெரிக்காவை எடுத்து பார்த்தா இதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நாங்கள் விசாரிச்சுட்டு இருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க ரஷ்யாவை பார்த்தா ரஷ்யாவினுடைய செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இதற்கு சரியான ஒரு தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டும் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி முட
IDF பொறுத்த வரைக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாக் அப்படிங்கிறத அவங்க பெருசாக பேசிட்டு இருக்காங்க இப்போ வர நேற்று நைட்டு நடந்துச்சு இப்போ வர அவங்களுடைய ட்விட்டர் பக்கம்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாக் அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்களே தவிர அடுத்ததான் அவங்களுடைய மூவ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசவே இல்லை ஜோ பைடன் அவர்கள் இன்னைக்கு இங்கே வந்துட்டாங்க இஸ்ரேலுக்குள்ள வந்துட்டாங்க நாங்கள் உங்களுடன் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் கூட ஜோ பைடன் அவர்கள் கொஞ்சமாக தூக்கத்திலே இருக்காருப்பா சரியாக பேச மாட்டுக்கார் அப்படின்னு சொல்கிற பல வீடியோக்கள் வெளியில் வந்தது இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அவர் எதுவும் பேசலை அதே நேரத்தில் பாலஸ்தீனத்துக்கு எதிராகவும் இந்த மாதிரி நம்ம தாக்குதலை நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் அவர் கொடுக்கலை அடுத்ததாக இன்னொரு விஷயமும் வெளியாகி இருக்கிறது ரஷ்யாவினுடைய அதிபர் புட்டின் அவர்களுடைய அந்த ஒரு எச்சரிக்கை தான் ஒரு மரண எச்சரிக்கை எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க மெடிட்டேனியன் சீல வந்து இரண்டு ஏர்கிராஃப்ட் கேரியரை வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்கன்னா நாங்களாம் பயந்துருவோம்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க எங்களுடைய மிக் முப்பத்தி ஒன்று அங்கே தான் பறந்துட்டுருக்கு அந்த மிக் முப்பத்தி ஒன்றில் கின்சால் வெப்பனை நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அதனுடைய ரேஞ்ச் என்ன ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் அதனுடைய ஸ்பீடு ஒரு மேக் நைன் இருக்கும் அதனால் இந்த ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர்லாம் அதுலேருந்து தப்பிப்பதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் கொஞ்சம் பார்த்து உஷாராக நடந்துக்கோங்கப்பா எதுவும் எங்களை கோபப்படுத்துகிற மாதிரிலாம் நடந்துக்கிடாதீங்க நீங்கள் சேஃபாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் மெடிட்டேனியன்ஸ் இல்லை ஏர்கிராஃப்ட் கேரியராக அமெரிக்கா நிப்பாட்டியிருக்காங்க யூகே நிப்பாட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா அதற்கு பயந்து எங்களால் எந்த வேலைகளும் செய்ய முடியாது நாங்கள் அதற்கு எதிராக துணிந்தவர்கள் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் போட்டு உடைச்சிருக்காரு இந்த மனுஷன் புட்டின் அவர்கள் ஸோ புட்டின் அவர்களுக்கு எதிராக அடுத்த அமெரிக்கா என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனால் இந்த பைடன் அவர்களும் இஸ்ரேலினுடைய நெத்தனியாக அவர்களும் பேசிக்கொண்ட போது பைடன் அவர்கள் அவங்க வந்து அமெரிக்கா இல்லை அப்போ அமெரிக்கா வந்து உட்காந்துருக்கும் போது ஏதாவது ஒரு உறுதிமொழியை கொடுக்கணும்ல இஸ்ரேல் அதுக்கு என்ன தெரியுமா உறுதிமொழி கொடுத்துருக்காங்க காசாவினுடைய சிவிலியன்ஸ் இருக்காங்கல்ல நாங்கள் அவங்களுக்கு எதிராக எந்த நடவடிக்கையிலையும் ஈடுபட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறது அஸ் வி ப்ரொசீட் இன் திஸ் வார் நாங்கள் இந்த வார் எப்படி நடத்திட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இது இங்கே இருக்கக்கூடிய காசா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த வாரால் எந்த விதமான ஹாமும் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நாங்கள் முழு மூச்சுடன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறத நீங்களே உங்களுடைய கருத்துக்களாக பதிவு பண்ணுங்க ஆன்டி ஹமாஸ் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒருவேளை பல மாதங்கள் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது எங்களுக்கு எதிராக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நார்மல் பீப்புள் கிடையாது இந்த ஹமாஸ் இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் நார்மலான பர்சன்ஸ் கிடையாது ஸோ எங்களுடைய தாக்குதலும் நார்மலான ஒரு தாக்குதலாக இருக்க போகிறது கிடையாது உடனே எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களால் எந்த முடிவுகளும் எடுக்க முடியாதனால நாங்களும் இதை ஒரு லாங் டேர்மாக தான் பார்க்குறோம் இந்த யுத்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங் டேர்ம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி லாங் டேர்ம்னா கண்டிப்பாக காசா பகுதிக்குள்ளேயே இஸ்ரேலினுடைய இராணுவம் நிலைநிறுத்தப்பட போகிறது அப்படி நிலைநிறுத்தப்பட்ட பிறகு இஸ்ரேல் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் இயக்கத்தை துளியும் வளர விடாமல் பார்ப்பதற்கு என்னென்ன வேலையை செய்ய முடியுமோ அத்தனையும் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாம் கொண்டுட்டாங்க முக்கியமான தலைவர்களுடைய குடும்பமாக கொல்லப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிற தகவல் வெளியாக இருக்கிறது காசா பகுதிக்குள்ளே எந்த விதமான உதவியும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டாங்க ஸோ கூட்டி கழிச்சு பார்க்க போனால் காசாவை தனிமைப்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் இயக்கத்தை அடுத்த ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கு இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஏதோ பத்தி நீ யோசிக்கவே கூடாதுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய தலைமை அந்த தலைமை போட்டிருக்கிற கணக்கு அதில் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி அதுக்கான ஃபேக்ட்ரிஸ் இது எல்லாத்தையும் தான் அவங்க இப்போ அழிக்கிறாங்க அதுதான் அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸும் கூட செகண்ட் ஃபேஸில் வேணால் ஒட்டு மொத்தமாக ஹமாஸ் இயக்கத்திற்கு நாங்கள் என்ன செஞ்சிட்டோம் ஒரு என் கார்டு போட்டுட்டோம் அப்படிங்கிற அறிவிப்பை கொடுப்பாங்க ஆனால் அது வரையிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹமாஸ் இயக்கம் அவங்களுடைய தலைவர் அவங்களுடைய டெக்னாலஜி இதை தான் அவங்க அழிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் நம்ம பெருசாக பார்க்க வேண்டியது அடுத்ததாக ஹமாஸ் லீடர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவிப்பு ஹமாஸினுடைய ஒசாமா ஹம்தன் அப்படிங்கிறவர் இந்த ஒசாமா ஹம்தன் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அமெரிக்காவினுடைய பிரசிடென்ட் இஸ்ரேலுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க இரண்டு பேருமே சேர்ந்து ஹமாஸின் மீது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாக் மீது பழியை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதனுடைய உண்மை வெளியில் வரும் நாங்கள் எங்களுடைய மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை நடத்திட்டு இருக்கோம் வி ஹவ் மெர்சி ஆன் த கான்வாய்ஸ் நாங்கள் வந்து நிறைய நேரத்தில் நிறைய மக்கள் போகிற அந்த கான்வாய்லாம் மெர்சி காண்பித்தோம் ஆனால் காசா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலினுடைய தாக்குதல் அப்படி செய்யவே இல்லை பேப்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இனப்படுகொலை அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் ஹொரிஃபிக் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கார்
இது கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த டாப்பிக்லேருந்து அடுத்த தான் நம்ம டைவெர்ட் ஆக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு அடுத்ததாக இதில் ஏதாவது முக்கியமான நடவடிக்கைகள்லாம் வரும்போது நம்ம என்ன செய்வோம் அதை மறுபடியும் தமிழ் பட்சத்தில் பார்க்கலாம் ஸோ அப்பப்போ ஒவ்வொரு அப்டேட் வரும் அதுக்காக ஃபயர் அப்டேட்லாம் இல்லை ஃபயர் அப்டேட் நம்பர்லாம் இதில் இனிமேல் ரேஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்த வீடியோ வரும்போது நான் சொல்கிறேன் என்ன நடக்குது என்ன நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த ஒரு காணொலி பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்